Salve lettori di badtaste.it e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un manga edito da Dinit per la collana di Nicho Case. Il manga in questione è Pink di Kyoko Okazaki. Avete sicuramente già sentito parlare di questa autrice perché sempre Dinit ha proposto in Italia un altro suo fumetto che si intitola Helter Skelter e questa volta ci troviamo di fronte a un manga che ha come protagonista un'altra... Um, Giovane donna, infatti Kyoko Kazaki è considerata una delle capostipiti del genere Josei e eh, le sue storie raccontano delle problematiche e delle caratteristiche della vita delle giovani donne in Giappone. Questo manga in particolare vede come protagonista la ragazza che è raffigurata nell'illustrazione di copertina che si chiama Yumi. E, Yumi durante il giorno è una... Ragazza normale che lavora in un ufficio, anzi ha un lavoro mm, che ritiene piuttosto noioso, ma durante la notte si prostituisce, si accompagna anche a numerosi clienti per poter guadagnare abbastanza soldi per poter sfamare il suo animale domestico, che è un coccodrillo, che invece vediamo raffigurato nel retro della copertina di questo volume. Ebbene, Yumi un giorno incontra nella sua strada Haruo, che è un ragazzo che aspira a diventare uno scrittore, i due passano una serata a bere assieme e durante questa serata lui le confessa appunto il suo desiderio di diventare un sommo scrittore di fama internazionale, Yumi lo prende in simpatia e le loro strade da quel momento si cominciano ad intrecciare. Il rapporto che nasce come un rapporto di reciproco bisogno e di reciproci fra favori scambiati poi diventa un rapporto più, più intimo ma la storia che ci propone Kyoko Kazaki non è una semplice storia d'amore non è una storia um, romantica eh, almeno non in, sen in senso stretto l'amore ha un ruolo all'interno della trama ma quello che conta in realtà è la caratterizzazione del personaggio principale Yumi infatti è la protagonista assoluta di questa storia in particolare per il fatto che rappresenta uno stereotipo della ragazza che vive a Tokyo e che cerca di avere una vita agiata a Tokyo durante gli anni Ottanta. Questo fumetto infatti è stato serializzato, è stato pubblicato alla fine degli anni Ottanta e racconta uno spaccato di quella che era la società super consumistica dell'epoca. È capitato in altri video recensioni di parlare di questo argomento, ma insomma gli anni Ottanta sono anni di grande boom economico in Giappone che portano con sé tutte quelle caratteristiche legate al consumismo. All'interno di di questo fumetto infatti eh, queste caratteristiche sono molto molto presenti si parla dell'influenza della televisione su uh, gli argomenti di conversazione dei personaggi si parla appunto dell'influenza di quella che è la cultura pop dell'epoca su quelli che sono anche i desideri dei personaggi stessi Yumi e le sue amiche le sue colleghe di lavoro fanno riferimento spessissimo a riviste di moda a riviste di fumetti alla cultura pop dell'epoca in generale. Ma eh, appunto Yumi eh, vive le sue vicende eh, circondata da una rosa di personaggi piuttosto vari ehm, che soprattutto fanno parte della sua famiglia. Il legame familiare, i sentimenti che la legano alla famiglia e la slegano per certi aspetti ad essa, sono fondamentali nella costruzione del suo personaggio e nella trama di questo fumetto. Abbiamo infatti tra i personaggi principali la matrigna di Yumi e la figlia di quest'ultima, che è la mh, sorellastra appunto della protagonista. Vediamo Yumi avere un rapporto strettissimo con questa bambina e un rapporto decisamente meno amichevole invece con la nuova compagna del padre. La bambina in particolare è un personaggio interessante per il fatto che è una ragazzina molto sveglia e soprattutto sembra l'unico personaggio che riesce a rendersi conto della pazzia generale di tutti i personaggi più adulti che la circondano. Basti pensare all'elemento mm, surreale del fatto che Yumi abbia un coccodrillo come animale da compagnia e che lo tenga libero nel suo appartamento, eh, ma questa non è l'unica stranezza del personaggio di Yumi. Infatti il suo personaggio, eh, come vi dicevo poc'anzi, che è rappresentazione di questa eh, donna di Tokyo, donna in carriera che sta cercando di guadagnare dei soldi 
per appunto continuare a nutrire il suo coccodrillo, in realtà è una sorta di parodia estremizzata nei suoi caratteri di questo tipo di figura femminile, per il fatto che i suoi atteggiamenti sono assolutamente assurdi. Lo vediamo riflesso nel suo modo di porsi nei confronti degli altri personaggi e anche nei dialoghi. I dialoghi che ci propone la Okazaki in questo fumetto, infatti, sono spesso anche politicamente scorretti. Il cinismo che è presentissimo nelle battute che eh, questi personaggi si scambiano nell'atteggiamento di Yumi nei confronti del prossimo è assolutamente predominante all'interno della storia e questo fa sì che il fumetto che ho tra le mani sia un fumetto estremamente interessante. Da un certo punto di vista si potrebbe anche dire che questo lo rende forse non adatto a tutti i tipi di lettori, è un fumetto piuttosto esplicito al di là del fatto che la protagonista sia una prostituta, il suo modo di approcciarsi alle cose, le battute che ogni tanto i personaggi si scambiano, talvolta sono piuttosto, piuttosto crude, il cinismo di questi personaggi è divertente, però appunto è molto esplicito per certi aspetti, ed è esplicito anche il racconto della professione che di notte fa questa ragazza. Eh, oltre appunto a diverse scene di sesso ci sono anche molte scene che mettono in mostra la violenza che questa ragazza subisce con i suoi clienti, violenza qui rappresentata soprattutto dal punto di vista verbale, che mette in luce quanto questa ragazza talvolta venga umiliata dagli uomini con i quali si accompagna. Ebbene, questo elemento però, all'interno del complesso del fumetto, non è un elemento che lo fa diventare mm, crudo o triste, anzi, e forse qui sta la forza più grande di questa storia. Anche gli elementi di trauma che riguardano la protagonista, anche i momenti più tristi, più dolorosi che ci vengono raccontati e mostrati, sono tutti quanti rappresentati con una grande ironia, con una grande freddezza, con un grande anche cinismo e tutte queste caratteristiche insieme rendono Pink un fumetto di grande intrattenimento che fa sì che il lettore lì per lì si stia divertendo a leggere le mh, appunto quasi surreali vicende dei personaggi di questa storia, ma allo stesso tempo appunto c'è cioè, questa mh, disillusione, questa... Mh, dissolutezza di fondo che se appunto analizzata, che se presa per riflettere a conclusione della lettura può lasciare un po' di amare in bocca, ma è proprio quello che rende questo fumetto una lettura molto intensa. Come vi dicevo appunto nel racconto surreale della vita di questa protagonista e dei personaggi che le ruotano attorno c'è soprattutto una certa disillusione nei confronti della vita e un atteggiamento quasi superficiale nei confronti di quelli che sono gli accadimenti della quotidianità. Tutto questo appunto può essere percepito come una critica, quella che è una società dell'apparenza, quella che appunto ha avuto origine negli anni 80, nell'inizio degli anni 90 ed è proprio interessante vedere il modo in cui questa autrice lo riesce a a rappresentare andando a condirlo di situazioni paradossali, di scambi tra personaggi assolutamente brillanti e molto divertenti. Ovviamente tutto questo racconto della quotidianità nella Tokyo consumata dal consumismo ha come filo conduttore una trama fatta di nascita di sentimenti di amore, ma anche fatta di vendette e gesti assolutamente crudeli da parte di eh, questa rosa di personaggi. E questo fumetto mi è piaciuto anche molto dal punto di vista grafico, per il fatto che lo stile di disegno dell'autrice ci presenta tutti quanti dei mh, personaggi che hanno un aspetto piuttosto cartunesco. E quindi lo stile stile di disegno che è minimalista con queste tavole tutte quante piuttosto pulite è uno stile molto divertente i personaggi fanno delle espressioni estremamente ironiche alla Okazaki bastano poche linee per riuscire a, de a delineare i sentimenti che i personaggi stanno provando e hanno appunto questo design piuttosto giocoso, si trovano in tutte mh, delle situazioni che vengono rappresentate in modo talvolta esagerato e tutta quanta questa um, confezione così scherzosa va appunto a stridere con quello che è il racconto talvolta molto più, più crudo in realtà e, e quindi diciamo che l'aspetto grafico di questo fumetto è la, il, la perfetta rappresentazione di quello che è il contenuto della trama di Pink. Kyoko Kazaki si riconferma dunque un'autrice estremamente interessante da questo punto di vista che è capace di intrattenere e far riflettere i suoi lettori.
Io vi ringrazio per aver guardato anche questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao Betteista!